哈喽，大家好，我是阿曼达。之前出过好几期节目，告诉大家如何身为一个忙碌的上班族，一周只花一天的时间去做一些备菜的工作。那么接下来的一周时间里头，不论早餐、午餐、晚餐，你都可以方便快速的解决了。那你们看完之后呢，应该会发现我给你们传达的其实是近年来很流行的一个叫 meal prep 的概念，就是你不要每天都去买菜、洗菜、备菜、炒菜，太麻烦了，而是把这些工作呢统合到一天去完成，这样你会非常的高效，很节省。时间，那我发现很多人看完之后还是有很多问题，比如家里人少，或者是自己是单身，只有一个人吃饭，或者呢家里没有太多的厨具，只有一口锅怎么办呢？所以呢，今天这一期呢再来给你们解决这个问题。今天这些料理全部都是极简料理，食材很极简，做法也很极简，甚至你只有一口锅都是可以完成的。虽然现在 meal prep 的概念很火，但我还是想提醒一句，不是所有食材都适合提前备菜，买菜的时候要有意选择合适的。比如一些加工好的半成品，炸肉丸、蛋饺、烤肠、鲜面条，这些呢我都有教过如何自制，懒人直接买市售的就好，他们都是我家冰箱里常备的。不过有个困扰，超市买的一大包丸子一餐吃不了，而我更不想一餐就只吃一种丸子，也太单调了。咸肉买了一大块，但我一次也就需要几片而已，所以这样预先混合一下再分装冷冻。鱼丸、肉丸、蛋饺、咸肉放一包，之后想做三鲜粉丝薄了。一包拿出来直接煮，就很方便省事。新鲜面条也是尤其需要分装冷冻的，不然买来一大包，不当天吃掉的话，很容易变质或粘连在一起。还有一些买来时就是冷冻的食材，也很适合冰箱囤货。因为我们备菜很重要的一步是分装冷冻，而这种买来就为你备好的虾仁、羊排，包括单片包装的牛排之类的，就很方便。今天再介绍两个很适合冷冻保存的半成品：黄油炒香面粉，是微微发黄。分三次加入冷牛奶，注意是冷的，不容易结块哦。拌匀煮开后再过筛。这个是基础的西餐白酱，可以用来做一切奶汁、焗烤类的菜。这样用密食袋分装好，压成扁扁的，丢去冷冻之后解冻会很迅速。还有我很喜欢的意大利烩饭，做过的都知道这种饭的正统做法，很费时间。热油后下洋葱末、蒜蓉炒香，你们也直接下锅炒到有点半透明，下白葡萄酒，然后下高汤，不能一次全下，要这样一勺一勺的加，每加一勺都要不停翻炒，全程手不能停，因为这种烩饭一般用的米是淀粉含量很高的品种，持续不断的搅拌是为了把淀粉充分释放到汤汁里，才能形成烩饭那种粘稠丝滑的口感。这样做一次，光翻炒就要半个小时。平时工作日哪有时间呢？所以我会在烩饭做到六成熟，米粒中间还有明显夹生的时候就停下。用这种小小的保鲜盒分装，一盒一餐一人份，丢进冷冻柜保存。对肉类的处理，我一般会这样：想好这块肉之后我要怎么料理，然后分切和腌制。比如去骨鸡腿肉，切小块，加盐、白胡椒、米酒。小块的排骨加生抽、米酒、姜泥，抓匀；鸡翅切花刀，加盐、花椒粉、米酒、红椒粉，抓匀。因为很多菜都需要肉下锅前先腌制，在冷冻前就完成这一步，能大大节省时间。然后我会把它们都分装成一餐能吃完的小份，因为就一两个人的话呢，超市里的一份肉通常一餐吃不完，分两餐又不够，还是这样按分量分装好，保证新鲜，也避免浪费。还记得我之前教过的锡纸大法吗？用来保存冷冻肉，能最大程度的保持新鲜口感。现在我们备菜工作都完成了，也不算特别费时间吧？周末抽空做一下，接下来一周都能愉快的偷懒了。周一可以先吃掉不耐放的绿叶菜、番茄、娃娃菜、口蘑，有的话随便切切丢锅里。一小卷粉丝泡软的丢进去，之前一起冷冻的混合三鲜丢进去。调味很简单，就是盐、白胡椒、香油，加水煮就完事儿了。起锅前再放任意绿叶菜，食材超丰富，十分钟就能出锅的三鲜粉丝煲就完成了。嗯、周二，把鸡腿肉和白酱提前解冻。今天准备吃奶油炖菜，配菜在土豆、胡萝卜、西兰花、甜玉米
、口蘑中任选。这包鸡腿肉我是昨晚上从冷冻柜拿出来放进冷藏解冻的，看起来跟新鲜的没什么两样，但它其实已经腌制好入好味了。炒香洋葱块和鸡块，下配菜和水一起炖煮。这菜最费时间的，也就是把土豆炖软了，西兰花最后放，白酱也是提前备好的，下锅拌匀，撒点黑胡椒就完成了。这种带着浓郁奶油感汤汁的菜，配法棍面包特别棒。周三呢，想吃点面条，一锅出的焖面最省事但焖面得用鲜面条，用不了挂面。之前分装冷冻的就正好拿出来用，跟鸡腿肉一样，提前一碗把排骨放冷藏解冻，这样口感是最新鲜的。起油锅炒香、姜、蒜、八角、排骨，加水炖着。炖排骨要花点时间的嘛，等的时候准备配菜节省时间。下了调料和配菜后，再下面，这么松松的铺上去。面条半焖半蒸，能满满的吸收汤汁。绿色的配菜最后放，这个做法我称之为东北乱炖焖面，非常杂烩，非常乱炖，非常随意。但一锅出特别省事懒人都可以不盛出来就着锅吃，味道也是杠杠的。周四来点西餐吧，用之前冷冻的半熟意式烩饭，冷冻虾仁解冻后要先炒炒熟盛出来。你们注意观察的话，会发现这就是这一周最复杂的操作了。没办法，虾仁要嫩的话，必须炒熟了立刻盛出来待用。后面就是一气呵成，炒口蘑、罐头番茄。还记得我推荐给所有懒人的方便神器——番茄罐头吧？半熟的烩饭下去煮，现在不需要太多翻搅了。之前煮烩饭的时候，我没加太多盐，因为虾仁有咸味的。最后再来整体调味就不会过咸。这样一碗意大利鲜虾烩饭，去西餐厅点菜都要等至少二十分钟才能上桌的慢手菜，刚才也就花了大概十分钟吧。最后终于到周末了，如果想约小伙伴的话，在家聚餐比叫外卖还快，你信吗？鸡翅是之前冷冻的，需要提前解解冻。脆皮肠是我前阵子自制的，还有羊排，记得跟鸡翅一起解冻。牛肉丸，切点花刀更好入味其他的配菜像是杏鲍菇、韭菜、玉米、金针菇，随意选。烤盘里排排好，调个烧烤料汁，刷匀了。送入预热好的烤箱，热风一百八十度二十分钟，中间记得翻下面。烤箱一锅出，方便快速，聚会必备。愉快的周末就从这盘烧烤开始吧。那今天的节目就到这里啦。今天这些菜呢，我是觉得把我所有能想到的 buff 都叠上了。你一次可以准备至少一周的量，每天回家只需要花十几二十分钟，一锅出。有的菜甚至连碗都不用洗，非常的方便，并且营养我觉得也算是挺均衡的，就希望对大家的生活有点帮助吧。喜欢我的节目或者喜欢我本人呢，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发，统一币一键三连。